Jest prośba. Ode mnie, od pani Basi, od Joachima, od wszystkich. Boże, jaka prośba. Niech pan zostanie premierem. Nie nuć Mariusz. Ja wiem, że panu takie łatwiej jest sterować z tyłu, bez odpowiedzialności, że jakby co to oni pójdą do więzienia, a nie pana. Mariusz, rozmawialiśmy już o tym, proszę cię. Zbliża się stulecie niepodległości. A to byłoby pięknie, jakby tak jak kiedyś Piłsudski, tak teraz pan oficjalnie objął stery państwa. Hmm. Piłsudski powiadasz. Wszyscy bylibyśmy szczęśliwi, a najbardziej gdzieś tam marszałek, że ma takiego następcę, bo między nami mówiąc do Beata, no to, to za skromny. Taki kraj, taka historia. A Beata, no to jest nie ten format, a tutaj Jarosław Mądry, premier stulecia. Nie kręci to pana? No, to trzeba by się stąd wyprowadzić. No, ale je, no, a co tutaj pana trzyma w tej noże? Przecież to z zewnątrz wygląda jak hurtownia taniej odzieży. Krzywy chodnik, łaty asfaltu, trelinka, płot postawili obrzydliwa w pałacu. To by pan się, jak to się mówi, przewalał tylko z pierzyny na pierzyny, no. Nie wiem, nie wiem. Ale patrzę na pana i naprawdę. Z marszałka skóra zdjęta. Pan zobaczy. Tylko wąs by pan musiał zapuścić. Pan przymierzy. To wyglądam jak lekarz ze wsi od krów. A, te, a ten drugi? Mhm. O! Kotlet, bakłażan, szynka, ser, ho, ho, ho! O! Pan kanapka. Co tu pan ma? A to jest wszystko, czego pani chce. A z kiełbasą? A może być z prezydentem? Boże święty, to pan? No to, to, no to ja, no to... Ja się tak za panem stęskniłam, panie Adrianie. Andrzeju. No czytam Andrzeju. No, ja za panią też. Ja mówię ci, żeby nie wiedzieli, że, że tu jestem. No to po co pan przyszedł, jak nie z prezesem się spotkać? Z panią się chciałem zobaczyć. Hmm. Ale coś... Czemu pani płacze? Coś... Nie, nic. Boże, co tam u pana? No źle. Ale lżej niż tutaj. To już się nie dało wytrzymać. Gdyby nie pani, to już bym tak stąd zjadł. Ale co u pani? Po staremu. A jak zdrowie? Dobrze. Po lekarzach nie chodzę, bo jeszcze coś wynajdą. Lepiej nie wiedzieć. Tu siedzę sobie, pracuję i tak już chyba do końca będzie. I nie musi być tak do końca. Po to tu przyszedłem. Nie chciałaby pani do mnie? Na sekretarkę pójść? Ile pani tu dostaje? Ja dam pani dwa razy tyle. Gdzie? Ja? Do pałacu? Nie. Nie, gdzie? Ja tam na pałacu, nieubrana jestem tutaj, o, byle co się założy i dobrze jest, kto to zobaczy. Ale ja pani nakupię sukienek, poprosi się panią Gosię, to specjalnie pani zaprojektuje. Z tymi diamentami, z cekinami, ze wszystkim. No, jak zrobiła dla księżnej, to co, dla pani nie użyję? Bakłażan, kotleczyń, kaser, o, o! To natka. Z celem pan ma? Mam. 20 zł. Drogo. O. Pan jest podobny do kogoś. Do Stana Borysa. Wszyscy mi to mówią. Ja skąka siostra Boże. Może i do niego. Kotet, bakłażan, szynka, ser. Pan wchodzi. Już. Można pytanie? Bo są jakieś plotki, nie plotki. Śmiało, Mateusz, pytaj. Bo niektórzy uważają, że to z prezydentem, ta zagrywka, te weta, ten niby konflikt, to wszystko pan ukartował. Dlaczego miałbym to robić? Żeby zabrać tlen opozycji. Żeby przekierować uwagę z tych protestów na ulicy na nasz wewnętrzny niby spór. Że u nas... 
naszym obozie też się spieramy, też dyskutujemy, też są różne frakcje. Nie bzdura, no. Że pan jest zły policjant, a prezydent dobry. I w ten sposób zagarniamy całą polityczną scenę. A może nie bzdura? Że prezydent niby wetuje, ale nie wszystko. I że tak naprawdę udaje, że jest samodzielny, a koniec końców i tak zrobimy, co chcemy. Tylko, że to zajmie ciut więcej czasu. Naprawdę pan to wszystko ukartował? Zagadka, co? A jak wy myślicie? Nie, no przecież za bardzo pan się wtedy zdenerwował. Pan te swoje sandały na skarpetę założył, żeby tu przyjechać, się narazić. Tak? Chociaż pan zagrał to zdenerwowanie. Po zdradzieckich mordach pan się uśmiechał. To... Zagrałem? Specjalnie, tak? Czy tak wyszło, bo wyszło? Odpowiem wam na to chińskim przysłowiem. Otóż był sobie kiedyś pewien mąż, który tak bardzo kochał swoją jednooką żonę, że sądził, iż wszystkie inne kobiety mają jedno oko za dużo. Jedno oko, czyli specjalnie. I ci to przemyślą. Czy niespecjalnie, no? Kotlet, bakpażan, szynka, ser! Ha! Pan da mi jedną. Proszę. Z serem. Albo z szynką. Trzy dychy. No to może jednak. Nie mogę. Dlaczego? Ja już w tym bunkrze zostanę z nim do końca. No tego się nie robi, kotu. Mnie się nie wszystko podoba to, co on robi. Czasem głupio robi, miota się jak ten pijany zając, ale to już tyle lat. Ile mi zostało do emerytury? Po co to zmieniać? Nie przesadza się starych drzew. Ale, ale pani opowiada głupoty takie z tymi drzewami. Wie pan, ja to czasami myślę, że tylko jeszcze ja go trzymam przy w miarę zdrowych zmysłach. Takim łącznikiem jestem z normalnym światem. Przecież sam pan widział, kto go otacza. Sam się nim nie otoczył? Nie mogę. Nie. Jakby mnie zabrakło, to nie wiem... Przecież on sobie bułki sam nie kupi. Jak się nie dogoli, nikt mu nie powie. Wszyscy się boją, a ja powiem. Krawat mu poprawię, łupież strzepny. Mnie jednej pozwoli. I nie wie, panie Andrzeju. Nie zostawię go na tym stateczku. Jak w nas torpeda pieprznie, to wszystkich potopi. Ale... Nie mogę. Taki los. Jakby pani się rozmyśliła, adres pani zna. Kanapka od firmy. Kaczuszka. Kotlet. Pakłaża, szynka, ser. Mateusz, zapytam cię wprost. Jakbyś się czuł w roli takiego, dajmy na to, premiera? Ja? Nigdy o tym nie myślałem, ale bardzo dobrze. Mam nawet w telefonie rozpisane dzień po dniu, co bym robił, godzina po godzinie. Jako premier. I mówisz, że nigdy o tym nie myślałeś. No nie. Bo tak czasami się zastanawiam, czy nie puścić sygnału do Europy, że Polska to jednak nie Azja. Ty masz taki wielkomiejski wygląd. Dziękuję bardzo. A jednocześnie brakuje ci doświadczenia. Mnie? Brakuje? To by się zdaje, że już wygrałeś, a to wszystkiego trzeba pilnować do końca. Z tym pzetłu nawsadzałeś tam swoich ludzi, a koniec końców Zbyszek jednak cię ograł. Z tą nagrodą w Krynicy już się witałeś z gąską, a tymczasem nasza zwykła polna Beata cię okiwała. 
Nie, bo... Nie, bo... To jest nad nami. My <śmiech> musimy chodzić po ziemi. Tej ziemi. Nie mówi się tej, tylko naszej. Nie w tym kraju, tylko w naszym kraju. Wita. Można na słówko. O mój Boże, Kordel. A to co ty tu robisz? Cześć. Jare, mam prośbę. Weź go na tego premiera. Tato, ja nie jestem już dzieckiem. Dla rodziców zawsze będziesz. Weźcie go na premiera. Widzisz, chłopak ładny, dobry, grzeczny, nie pije, nie rozrabia. Patriota. Hmm? Języki zna, wstydu się nie narodzi. Jak był mały, wiatraki strugał. A teraz samochody elektryczne robi. Myślałem, że z gałga nie je całkiem. Bo mnie nigdy w domu nie było, ale nie, wyszedł na ludzi. Tato, się cicho, to ja już sam powiem. Się cicho powiedziałem. Kłaniam ci się nisko. Weź chłopaka na obstalunek robotę robić. Weź Wisusa do nauki, ale ręki na niego nie żału, jak rodzony ojciec. No on wcale mocny w rękach, w krzyżu, w rozumie. Przyjmijcie go do terminu bez zapłaty nawet na 6 lat. A co on potrafi? Wszystko co trzeba. Podatki podnieść, obniżyć system uszczelnić, inwestycje ściągnąć, banki spolonizować. Nawet elektrownię atomową ci postawić. Tylko mu działkę daj. Dobrze to ojciec mówią. Już ci panie. On się pewnie nie pochwalił. Bo skromny jest, ale tak. Dług obniżył, obniżył. Złodziejstwo ukrócił, okrócił. Nie ma już tych afer, co były. Watowska, paliwowa, na 500 plus pieniądze znalazł, choć tam ci mówili, że nie ma. Na tych dziadów artystów, na tych dziadów emerytów, na mieszkania gdzieś w Force poznajdował. Bank z Ameryki sprowadził. I, I nawet nam rating podnieśli, choć tam ci straszyli, że obniżą. Nie, ja, chłopaku, chciałbyś? Weźcie go do siebie, tylko mu krzywdy nie róbcie. Wytłumaczcie co i jak, i jak nie zrozumie kijem nawet. Żeby całe to aby cadło rządzenia poznał. Tatulu, dajcie już pokój. Dobrze, Kornel, bardzo ci dziękuję. Będę o tym myślał. Jeszcze porozmawiał z nim, z tym Terminatorem, sam na sam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja do pana prezesa. No nie, znowu ty? Co ci prezes powiedział? Wynoś się stąd. Ale panie Mariuszku, kochany, książkę mam dla niego. Głuchy jesteś? Gruby rysiek ze SLD ci na uchu nadepnął? O, taki Mariuszek dzisiaj sły. A co to się stało? Prezes rano nie pogłaskał? Co to jest? Taki rozrabiaka z platformy. Michasia taka. Niech pan stąd idzie, bo będzie draka. A dlaczego ma być draka? Obywatel przyszedł do biura poselskiego posła Jarosława, bo się martwi o losy ojczyzny. Już cię tu nie ma! Bo co mi zrobi? Nic ci nie zrobię, idź już stąd. Przestańcie! Przez... Przestańcie! Hej, hej, kogoś. Spokojnie, spokojnie. Dobrze, wobec tego zróbmy egzamin na nowego premiera czwartej RP. Powtarzaj za mną. Przez osiem ostatnich lat... Co przez osiem ostatnich lat? Nie pytaj, tylko powtarzaj. Przez osiem ostatnich lat... Przez osiem ostatnich lat... Ja jednak wolałbym się skupić na przyszłości. Takie coś. Wobec tego... Powtórz to, o. Naszym absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo. O, i tutaj dorzuciłbym jeszcze i rozwój. Nie, kończymy to. Koniec egzaminu. Zdałem? Niestety źle rokujesz. Dlaczego? O, pytanie, dlaczego też o tym świadczy? Przykro mi nie teraz może 
Proszę, kiedy indziej. Poza tym, jak ty wyglądasz? Przed chwilą pan chwalił. Ja? Żona mówi, że elegancko. Tylko, że elegancko już było. Wersale, Pałace Sobańskich, to się skończyło. Wyglądasz jak kapitalista, jak wyzyskiwacz. Mogę się rozchełstać. To nic nie da. Zawsze będziesz obcy. Zawsze będziesz od ich ośmiorniczek, a nie od naszego masła. Masło jest akurat teraz droższe od ośmiorniczek. Ty nic nie rozumiesz. Nie chodzi o to, co jest droższe, tylko co skąd jest. Nasza Beata, co by o niej nie mówić, to jest jednak polski krajobraz. Ona pachnie polskim sianem, kościelną kruchtą, niedzielnym rosołem. Kiedy przymknę oczy, to widzę na jej głowie bocianie gniazdo. Mrużę oczy i na twojej głowie nie widzę nic. Najmniejszego kogucika. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, panie. Co z tego, że to znasz? Ciebie, Mateusz, w tym wierszu po prostu nie ma. A to oszustwa w skokach? Hmm? Stadni na wianowie rozpieprzona? O tym nie mówią w waszej telewizji, co? A powiedz, Mariusz, jak ty się tak golisz rano? To kogo ty tam w tym lustrze widzisz? Hmm? Siebie widzisz? Czy taką dynię z wyciętą gębą? No to już przegiałeś teraz, no, chwileczkę, spokojnie! To? Serwus, jestem nerwus. Nie tylko książeczkę panu prezesowi przyniosłem. Proszę mu laskawie przekazać. O! Spadła. Bożeś ty! Witam! Mam tu dla pana dyktatorka książkę! Dawaj żeby go. pan sobie przeczytał, żeby pan się czegoś o sobie dowiedział. Będziesz siedział! Będziesz siedział! Ale ja już to robię! Jeszcze tu trochę się. Jestem spokojny! Dziękuję. No, sam wyjdę! Jeszcze bym z toalety skorzystał na odchodne. Nie! Ale bądźcie ludźmi, no. Zajęta jest. Poza tym kolejka. A, to ja na końcu stanę. Nie, 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 nie. No i... No i bez kolejki wleciał, no. No i jak, synku? Jeszcze nie teraz, tatulu. Dlaczego? Pewien mąż tak bardzo kochał swoją jedno oką żonę, że uważał, iż wszystkie inne kobiety mają o jedno oko za dużo. A co to znaczy? Nie mam swoich ludzi w wierszach Skarbu Państwa. Do domu. Tatulu. Cześć, dziewczyny. To jest jednak ham. Ale jaki ham! Po co czekać tydzień? Już dzisiaj zobacz nowy odcinek Ucha Prezesa. Wejdź na showmax.com.